Här är Bella. Bella. Bella har varit tio år, men det förstår hon inte. Vallar ni också? Nej, hon vallar faktiskt inte. Vi har henne bara som sällskapshund. Mm. Hon, hon låter till och med bli hönsen. Så, det är dens bästa sällskapshund. Ja. Men då säger jag att... Välkomna till Sundhults Youtube-kanal. Men idag är vi inte i Sundhult utan... Vad är vi för någonstans? Vi är i byn Fryle utanför Värnamo. På gården Bergsgården. Och vem är du? Och mitt namn är Emil. Emil Svensson heter jag. Mm. Och eh, jag har ett sågverk som ni ska få titta på här. Ja, den vill vi gärna se för det är ett sådant sågverk som vi har beställt till Sundult. Vi får gå och titta på det. Ja, ska vi gå bak och kolla? Det får vi göra. Du har mycket solceller också. Ja, de har vi fått igång bara nu från en och en halv månad tillbaks. Så det är 18,5 kW. Och 16,5 kW växelriktare. Ja. Och så 10 kW batteri. Batteri också? Ja. ja vi har 13 toppeffekt. 13,5 toppeffekt som ja. vi installerade 2016. Okay. Och det är frågan om de inte är betalda nu till sommaren. Ja, jag kan tänka mig det. Ja, riktigt träverk det här också. Ja, ja jag får snida lite ibland. Jag är utbildad och har jobbat mestadels som träbordsbyggare. Titta det... här. Här har vi ju grejerna. Den du har här nu, det är en... 600, en standard. En standard 600. Ja. Med fast. Man är... Jag hade fram att manöverpanelen har varit mycket mindre på. De har bilderna. visat, alltså på bilderna, så här såg det inte ut på bilderna när vi ställde heller. Utan då var det att det skulle vara en låda som satt på någon av sidorna här. Ja, precis. Men det här blev jag jätteglad för. för det ja, är jättebra... jag, håller med, jag håller med om att det ser mycket... Det, här har man väldigt fin överbild. <coughs> och, och man har hydrauliken och det är samlat. Mm. För annars hade ju hydrauliken varit här ändå och så skulle man, haft en... ja. så skulle man flyttat sig liksom. Så att det här känns jättebra tycker jag. För, före detta, före denna bandsågen... Så hade jag en, en egen tillverkad såg som var ungefär som en logosol kedjesåg. Ja. Jag hade... Med sågkedja. Ja, precis. Sågkedja. precis. Och då hade jag det, det stockbordet till. Nu så har jag bara satt dit det för att komma igång lite. Nu har jag, det här har jag inte haft så länge så att det är lite provisoriskt nu och, och få känna hur man vill ha det liksom. Jag kommer bygga ett längre stockbord. Men eh, den passade jättebra i höjd och allting med, med det här med, också. Med det som du hade haft tidigare ja, då? Precis. Den var till den gamla Ja, sågen. precis. Den där var till den gamla. Eh, den råkade vara 70 cm hög och de här är, här är det 70 cm högt. Så det var ju perfekt. Men du såg på beställning? Ja. Det är det du det är det gör? Jag, ja. ja. Och det ja. gjorde du med den förra också eller? Nej, den såg jag bara till mig själv. Ja. Så, det, fin, så du, du gjorde ett val här nu och, och såg åt andra? Ja. Det var därför du skaffade den? Ja. En beställning förra veckan som gick iväg på vildmarkspanelen ner till Ystad. 100 kvadrat. Och så direkt när han fick den leveransen så beställde han 100 till. Så det är rätt bra för en biprodukt kan man ju inte kalla det. <laughs> alltså så. Ja. Och jag tycker ju själv att det blir jäkligt häftigt. Och, ja, du har och ju gjort med. det här också. Ja, precis. Ja. Och växthuset är ju också med vildmarkspanel och mm. vår, vår trädkoja här ute är också vildmarkspanel. Både jag och Therese Hemländare liksom. mm. Vi har ju bott i Göteborg och lite överallt. Sådär. Nu längtar man lite här efter att få sätta ut alla plantor. Ja, det känns. Vilken värme. Det är gott. Det var jätte... Väldigt trevligt. Vildmarkspanelen gjorde ju verkligen. Ja. Alltså det blev livfullt. Mm. Ja det blev det. Måste jag säga. Ja, det, det... Jag, tycker, jag gillar också det verkligen. Jag tycker det är trevligt. Sen blir det ju sådana här växthus. Jag, jag gillar ju det. När, man, när det inte bara är köpt aluminiumgrejer liksom. Utan... Men sen är det ju inte det är så lätt att få tag på gamla fönster. Och då såg du det virket till hette på den gamla sågen? Ja, alltså på, på denna sidan. <laughs> så är det på den gamla sågen. Och, och stolparna är på den gamla sågen. Men, men det här sidan är då på nya här och sådär. Det är lite ut med det gamla in med det nya. <laughs> och du har egen skog också eller? Jag sågar, det är ur min skog jag sågar. Ja, men Man, på beställning? På beställning, ja. Så att jag plockar ju ner träden på vintern och sen så... Har jag tänkt att såg upp lite här under våren. Vad har du för typ av skog? Är det... Jag har ungefär 
60 procent, 55-60 tal. Ja. Och eh, eh, väldigt lite löv. Det är väl 5-8 procent kanske, 10 procent eh, Hur mycket ska upp? 50 hektar. 50? Vi är ju inne på att vilja ställa om till att plockhugga hos oss också. Mm. Men sen är det ju frågan, hur kommer man dit att börja mm, mm. Med, med det lite grann? Så, ja, ja. Och det är också lite tanken att kunna ta ut ifrån egen skog på det mm, sättet. Mm. Nej, det har ju faktiskt eh, egentligen alltid varit den typen av skogsbruk på denna fastigheten. Mm. För... Med, med bläddningslik eller ja, så? Ja, precis. Eh, det är en släktgård från, på min frus sida och har varit i eh, den här släkten. Vi vet inte, men vikingatid och äldre, säkert. Alltså, det är riktigt gammalt. Det var samma släkt som flyttade gården i mitten på 1800-talet i lagarskifte upp hit. Mm. Och då kan man ju tänka sig att innan lagarskifte så var det, var det ju inte så mycket vandring. Så att, eh, det är säkert eh, jätte, jättegammalt eh, det här. Eh, vi har några byggnader på gården här som faktiskt är medflyttade från lagarskifte. Så att, eh, det är rätt häftigt. Och då har ju också blivit då att det har ju varit ett, eh, ett väldigt... Eh, alltid gallrat själva till exempel alltid, kanske? Ja, det har det ju varit och det har ju inte egentligen planterats heller riktigt utan det är ju... Självföryngrad? Det är självföryngrad gammal skog. Mm. Det, med undantag då från 60-talet. Ja. Alltså, alltså från stormen 69 mm. typ kan man väl säga. Ja. Det var väl då det började planteras gran här. Men som de här granarna som jag såg här nu. Eh, många av dem har ju åsringar på över 200. Så att eh, det är reella saker. Hur gammalt. Men, eh, men egentligen mestadels eh, tallmarker då. Och sen så har jag min uthyrning, min, min träd, mitt trädhus ute i skogen som jag håller på med på sommarhalvåret. Vad sa du? Träd? Jag har trädhuset i skogen för trädhus. uthyrning. Uthyrning? Som om, alltså... Airbnb är bostad. Vad ja. eh, heter den på? På Airbnb? Ja. Eh, ja, vad heter den? Trädhuset i Småland eller något sånt där heter det. det kommer, I morgon så kommer det nog ett eh, Youtube-avsnitt från en sån här resekanal. We are in Vanamo in southern Sweden. Join us as we embark on a journey to the top showcasing this magical treehouse. Så det är liksom det jag alternerar mellan. Men varför bestämde du dig för att du skulle bara såga, <laughs> såga så här då? Jag tycker det är så jäkla kul att såga. Och så har jag skog. Och jag tycker att det är vansinnigt att, <laughs> att sälja skogen till till någon annan för mycket mindre pengar. Speciellt eftersom jag tycker det är så kul själv att göra det. Så att, och det blir ett lokal, ett när, närproducerat virke man kan köpa också. Ur, vi kör ju även med hyggesfritt skogsbruk här så det är ju plockhuggning. Och ett i mitt tycker jag mer klimatsmart sätt att bedriva skogsbruk. Erbjuder ju även lite den tjänsten åt andra och sådär. Men du manuell hugger eller? Mm. Ja. Mm. Nej, jag har ingen processor eller så utan det är motsåg som gäller. Så och sen skotar du ut med din traktor? Här, ja, så. precis. Jag har en liten traktor och en liten vagn. Det känns väldigt likt hur vi tänker också. Ja. Skillnaden är att vi har en malva. Ja, ja, ja. Oj, vi, har fakti vi har faktiskt den allra första malva <laughs> fy som Jaha, rullade ut i fabriken okay. i skillnaden. Ja, det är, ju, det är ju en drömmaskin. Ja, den, den, är, ja. den vi har den är lite låg i midjan och lite klenkron mm, och så. Men det de har idag är ju helt fantastiskt. Mm, mm. Det är jätteroligt att se mm, vad det mm. blev av det. Ja. ja. Men den här maskinen var också fantastisk tycker jag. Ja, den är, nej, jag är väldigt nöjd med den. Jag tycker att den... Eh... Vad har du för motorstorlek på den? Jag... Eh, ska vi se, standard var 7,5 kW. Ja. Jag valde till 11, 11. kW. Och den som sitter där står det 12,3 på. Mm. Jag vet ju på slutet här att, att mycket av de här förseningarna var för att de hade svårt att få tag på motorer. Mm. Så att jag kan tänka mig att det var lite vad som, vad som kom, kom fram liksom ta det. Ja, jag, Men, jag valde, vi valde en 7,5. Mm. Tänkte med avsäkring mm. och så. Mm. Sen får man se om det, hur, 
Hur ni... mycket du orkar? Har ni 20 i en par eller? 25 <coughs> okay. Men ja. det är dubbla hushåll på det, den ja, ja. fastigheten ja. som vi är. Men ni har Men... solceller också? Ja. Så det... det hjälper ju till. Ja. Jag säkrade upp till 25 nu. Mm. Med både för detta och solcellerna då. Mm. <coughs> och jag ser ju att solcellerna gör ju att det är nästan... Jag har nästan inte köpt någon ström alls till att driva sågverket. Imponerande. Så att har man solceller så behöver man inte vara speciellt orolig skulle jag säga för säkringarna. Och med den... Har du 25 ampere så är det absolut inga problem med en lite större motor. Och den är inte, det är inget jättedyrt tillägg. Och jag har varit väldigt glad att jag har valt lite större faktiskt. När man håller på med det lite större. Ja, det är ju de stora. Så I så fall det... får man ta det mer lugnt, tänker jag. Ja, men mm. man får ta det väldigt lugnt ändå med denna större kamera. Mm. Så att, ja. Men du har inte valt... Eh, ingen, bar- bar- ingen burkfräs, nej. Ah, ja. den, den valde jag bort. Mm. Jag, speciellt eftersom att jag mestadels sågar ur min egen skog. Och jag kör med vinteravverkning och allting. Och jag har koll på hanteringen. Jag har, ja, jag har rätt så bra koll på det. Så att, det känns inte som en stor bekymmer för mig. Men det är säkert ett bra tillbör. Har ni valt till det? Nej. Nej. Jag var på gång och... och... Det var jag hade med en offert att, de skulle, att det skulle vara förberett. Mm. Att all kablage och fäste mm. skulle mm. finnas där. Mm. Så. Mm. Men eh, ja. det är ju inte så jobbigt att ta fram en barkspade om det skulle vara så. Nej. Nej. En vass barkspade, då kommer man ganska långt. Det vet man om man har hållit på med vanlig ved. Ja. Jag säga, det har jag använt där ja, jag för vet. vedmaskiner. Ja, ja. Ja. Precis. Men du har en ampermetare också va? Ja, den är faktiskt också väldigt check. Faktiskt. Den tittar jag jättemycket på. Ja. Då ser jag när det börjar gå tungt och så. Precis. Dels, uh, jo, men det är ju. Man står ju väldigt mycket och, uh, och ändrar hastigheten. Mm. Så jag, den kollar jag jättemycket på faktiskt. Den, uh, den hade kunnat vara placerad där. <laughs> det, 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 det skulle jag kunna klaga på. Men, men det är inget problem. Det, det funkar bra det också. Hur är det med vatten? Den där till den har du, mm. du har elventil på den också. Mm, det har jag. Eh, och jag har inte riktigt bestämt mig för vad jag tycker om att köra med vatten än. Nej. Eh, det har blivit att jag mestadels inte gör det. Mm. Kör helt utan? Kör helt utan för att jag tycker att det blir så... Halskarna blir blöta när man håller på med stocken. Det är liksom, jag, jag ser inte riktigt att... Om du det kommer kom, om lite du... för mycket vatten helt enkelt. Ja, det... men alltså, när man öppnar upp, om man kör en sån här stock, som jag då oftast kör stora stockar, så ser man liksom när man öppnar upp då att vattnet har tänkt in så långt. Mm. Och jag vet inte hur mycket nytta det gör. Men jag kan ju också se liksom att... Jag har inte speciellt mycket beläggningar på bladet. Nej. Nej. Det är um, inte speciellt farligt med beläggningar här inne skulle jag säga. Det blir ju lite grann på, på hjulen och det är väldigt lätt att få av så här. Det är liksom inget... Uh, jag ty- ty- tycker du att det blåser iväg tillräckligt bra inne med spånet? Det eller? Blir, här blir det hög. Ja. Uh, men det blir ingenting liksom här. Alltså mm. lite grann så här liksom. Men absolut inte någon, någon fara. Jag, det tycker jag funkar bra. Det tycker jag funkar riktigt bra faktiskt. Ja, ska vi väl ha på en stock och testa lite? Ja, det hade ju varit spännande att se. Mm. 